Hujambo mkulima na mtazamaji wa kipindi ukipendacho cha Kilimo Plus. Bila shaka na kukaribisha katika kipindi cha leo tunapojifunza mengi kuhusu kulima wa samaki kwa usaidizi wa mkulima Bwana Odhiambo. Kipindi hiki kimerekodiwa upande wa Mua kaunti ya Machakos kwenye shamba la ukulima wa samaki linalofahamika kama Kamudhanga Fish Farm. Ya sasa hapa ndio mahali ndani sasa ya achari mahali hapa mahali tunaangalia ni tuko na tank moja yenye iko na hawa samaki hawa ni samaki wa kiume na wa kike wamewekwa pamoja ni samaki wenye wamechaguliwa kutoka kwa samaki wengi e, tunawaweka so that tunaokota mayai kutoka kwa hawa samaki baada ya e, a period of 10 days so chenye huwa tunafanya e, Awa ni tilapia. Na tilapia huwa tunawaita mouth brooders. Mouth brooder in the sense that uh, wakilei mayai, mayai, mayai yao huwa wanaeka kwa mdomo. Wana incubate kwa mdomo. So waki incubate kwa mdomo, ita, wataweka mayai kwa mdomo for a period of 21 days. Na watoto wakisha hatch kwa mdomo, wanaachilia watoto wanaenda. Lakini sisi huwa tunafanya every 10 days kabla mayai ija, ijaangua kwa mdomo tunaenda tunatoa mayai yote tunawaweka wote kwa upande moja wa tank tunachukua moja moja tukitoa tukifungua mdomo tukipata mayai tunaweka kwa trough alafu baadaye tunaweka kwa incubators which is called artificial incubators so our samaki ni wenye wame venye nimeelezea hapo awali ni wenye wamechaguliwa kutoka kwa wengi wako na qualities mzuri yenye qualities kama good growth alafu na good uh, uh, good resistance to climatic change and also they are also hardy uh, awa hizi ambukizwa na ugonjwa kiurahisi so ni wenye wame, wamekuwa carefully selected tukawaweka hapa kama ki, kama kwa tank kama hii tuko na samaki 150 tunawaweka at a ratio of 1 male to 3 females so ukiwaweka hivyo kila mara kila uh, baada ya siku 10 tunakuja tunatoa mayai. So in total here we have uh, 50 males and 100 females. Kabla tujaendelea uh, ukichagua hawa samaki ambao unasema unawatumia kukutaga mayai ndio mayai yanakuwa yana, yana yanaanguliwa yanakuwa samaki wa dogo tunaoita fingerlings. Ni nini huwa mnaangalia ama mnaangalia qualities kama gani mkichagua hao samaki? Uh, tilapia huwa nakuwa machua akiwa bado yule mdogo For example at the age of 100 grams Wanaezaanza kuzaa au kuzalisha Sasa in a group of so many fish Unakuja unaangalia wale wenye wako ripe Unaangalia kizazi chao So ukiangalia kizazi kama ni expert utajua huyu amekuwa machua Huyu uh, bado ajatosha But mostly huwa tunachagua samaki mwenye ako 100 grams to 250 grams. Yule mkubwa sana atuwezi chukua kwa sababu tunawaita lazy spawners. Wanataga mayai baada ya muda mrefu. But sasa hawa wadogo wana lay egg more frequently. For example in a month unaweza pata wana lay eggs even two times in a month. Na unapata mmoja anaweza lay at a 300 to 500 uh, babies. So if you collect for example uh, 50 females when you are na mayai Uki multiply hiyo na 500, you have 25,000 fingerlings. So, in one collection, uneza pata ata watoto elfa msini. Ya, yeah, kwa tank moja kama hii. E, Suwa lingine nyo meuliza ni tunaangalia mambo kama gani. Sasa kama samaki wenye wako hapa, wakiume wamechagulewa, wengine tume import kutoka inje. Tume import kutoka Netherland kwa sababu wao ni very special breed ni wanaume wenye hawawezi wa, zalisha samaki wa kike tunawaita super male au yy yy ni wale samaki wenye wako na yy chromosome in their sex chromosome so hakuna venye wanaweza zalisha samaki wa kike ni, ni teknoloji mpya kulima wa samaki kwa sababu wakulima wengi wanataka samaki wa kiume hawataki kuwa samaki ku, ku stock samaki wa kike na wa kiume kwa pond yao kwa sababu ukiweka wa kike na wa kiume Watazana alafu samaki yako, tanki yako au pondi yako itakuwa overpopulated alafu growth haitafanyika. So 
hii technology inakuwa kacha inatusaidia ile mbinu ya kupata samaki wa kiume peke yao kwa pondi. Ya. Yeah. So alafu tumewa import kutoka Netherlands kwa sababu uh, kutoka Netherlands kwa sababu that is where the technology originated and is a, is a patented technology hakuna watu wengine wako na hiyo so uki import unawapatia samaki wa kike wa kawaida alafu wanaza, wanazalisha wana samaki wote wa kiume hakuna ya, samaki yeyote wa kike anaweza ana, ana, zalishwa kwa hiyo kwa hiyo population au kwa hiyo brood stock sasa hapa kiume wote eh sasa hawa mayai yote yenye tutatoa hapa tukileta kwa incubation wote wa kihatch wote watakuwa wa kiume yeah hapa ndani kuna samaki uh, wako na rangi yeah. ambayo si rangi uh, ya wale wengine wanakaa pink yeah. kwa rangi yeah. ina maanisha nini so uh, ukitaka kutofautisha uh, kati ya kike na kiume wakati mwingine kwa samaki mwenye ako machua kama hawa ni rahisi for example ukiona we, wale wenye wako na rangi ya pink au ni wa kiume wenye wako dark in color au ni wa kike. So hapo ndio hivyo ndio tunaweza tofautisha the, the the males and the female population kwa hii brood stock. Yeah. Hivyo hapa sasa mkileta samaki wakati mmeiweka kwa mara ya kwanza. Mnatarajia muda gani labda mkuwe mnaweza kuokota mayai ambayo umetuambia unaweza pata uh, watoto umesema elfu ngapi? Uh, uh, kama mmoja anaweza zalisha ka, uh, karibu 500 samaki mmoja ni baada ya muda gani uh, unajua wakati unachagua wale samaki unaenda tumia kama broodstock these are broodstock fish wal ile wakati unaenda kutumia kuchagua wakati wa broodstock unachagua wale wenye tayari wako machua and ready to start spawning sasa ni wale wenye utaleta hapa baada ya siku kumi unakuja unafaa unafa uanze kupata mayai so kwa sababu umewatoa tanki yenye wako na samaki wengi na umechagua wale wachache wenye wako ripe na wako na quality mzuri. So baada ya kustoka broodstock tank yako after 10 days every ten, the first 10 days of stocking unaenda unaanza kutoa mayai. Haifai ikae sana. Okay, mayai utaanza kwa for the first time uta collect mayai wachache but the second and pre, uh, subsequent collection mayai inaendelea kuongezeka because they get used to the system. Yeah. Kwa nini mayai unatoaje? Umetuambia hawa samaki wakitaga mayai wanaweka kwa mdomo. Yeah wa una, yanaangua unatoa yakiwa watoto ama unatoaje unatoa yakiwa <laughs> yakiwaje e, sasa wakati unaenda kutoa mayai kwa kwa tank wakati mwingine unaweza pata wengine wako karibu kuangua wengine ndio maybe kwa sababu wote hawatagi mayai at the same time unapata mwingine ametaga mayai leo mwingine ametaga kesho so there will be difference in uh, hatching wengine atahachi leo wengine watahachi leo wengine watahachi kesho so wakati unakuja hapa unatoa unajua samaki pia wako na social behavior kwa ile njia mbinu ya samaki kama au wenye unaona tumesema ni pink au red in color au ni wa kiume kwanza social behavior yenye wako nayo wanatengeneza ki, kinyumba au territory alafu the female will spot where the mali wa kiume yuko alafu anaenda hapo anataga mayai yake alafu kike atafertilize hiyo mayai externally alafu the female atachukua hiyo mayai anaweka kwa mdomo alafu atashinda nayo kwa mdomo mpaka ile wakati samaki wote watahachi lakini sasa sisi tunaenda kabla hiyo mayai yote ijahachi kwa mdomo baada ya siku kumi unatoa hiyo mayai yote lakini ukiacha au samaki for more than 21 days kama haujaenda kutoa mayai utapata watoto tupu au utapata mayai lakini sisi tutaki watoto tupu wa, wa, wazalishwe hapa tunataka tuwaweke kwa incubator kama mayai ndio tuwatoe wa hatch kwa incubators ndio tukue na kazi rahisi nao kozo wa kihacha hapa tutakuwa na uh, wasamaki wakubwa na wadogo mahali pamoja na ni ngumu sana sasa ku, ku take care of them yeah kwa kawaida mayai ya samaki yanaangua baada ya muda gani O, tukisha watoa kwa mdomo ya midomo ya mama yao tunawaweka kwa in, artificial incubators ambapo ukiwa under, under good control temperature and, uh, and oxygen all the water quality parameters ikuwe sawa wanaweza angua baada ya siku tano to siku kumi mayai yote yatakuwa yameangua 
alafu utakuwa na watoto wenye sasa utaweka mahali popote unataka kuweka Tukimalizia hapa hawa samaki ambao ni wakuzaana ambao ni umesema ni breeding stock kuna labda uh, kama ni kulishwa kuna vile kuna vyakula maalum mnawalisha muna ambavyo haumlishi wale samaki wako kwa vile viwango vingine hawa wa kubreed ama wa kuzalisha kuna vyakula vyao maalum ama kuna vile wana wanachungwa uh, kwa njia maalum eh uh, samaki kazi yao kubwa ni kutupea watoto. Sasa kuna njia maalum tunawa treat. E, tunawalinda kwa njia nyingine speciali so that e, atuwapatie chakula kingi kwa sababu ukiwapatia chakula kingi hawata concentrate kupeana mayai. Utapata wanakula sana alafu wanatoa mayai kidogo. So hapa ukilinganisha na wale samaki wetu wenye tunaita production process wale wa kufugwa wa kuuzwa wa kukulwa wale tunawapea chakula kila mara but hawa tunawapatia chakula mara mbili kwa siku so that uh, wana wana concentrate kwa egg production other than the muscular production sasa tunawapatia chakula kidogo just mara mbili kwa siku saa nne na saa kumi tunawapatia chakula so kama hawa wakisha wakishapewa chakula saa nne tena tunangozia mpaka saa kumi so u, na chakula tunawapatia mchana peke yake atuwapatie usiku. Yeah. Uh, tunasikia kwamba samaki wanapenda uh, maji ambayo yako na joto ya kiwango fulani. Yeah. Labda hapa kwenu mna hakikishaje mm. maji ambayo samaki wenu wanakaa ndani yake yako na ile joto ambayo inahitajika. Hiyo ni swali mzuri kwa sababu hawa samaki wa mayai hawatataga mayai kama temperature iko below 24 degrees. Sasa kuhakikisha tuko na continuous production of eggs tunapitisha samaki kwa sola. Tuko na sola, mali maji tunapeleka maji kwa sola, sola inachemsha maji, alafu maji inarudi ikiwa warm so that we always have a temperature more than 25 degrees Celsius. Sasa ukiwa na uh, kipima joto kiasi hicho utapata uko na mayai uh, throughout the year kwa sababu tuna we are running a farm mali kila mara lazima tukue na watoto wanatoka na kila mara lazima tukue na samaki wakubwa wanauzwa wakitoka so uh, to run a farm in that manner inafaa ukue na temperature yenye kwa mzuri yenye itawezesha samaki kutaga mayai kila mara throughout the year yeah sasa tuingie kwa hatchery sasa tunapotoka kwenye ile tanki yenye tumesema ni ya broodstock mali tunatoa mayai tumesema tunatoa mayai baada ya kila muda wa siku kumi ki, uh, tunaleta mayai kwa incubators incubators ni mayai, mali sasa mayai uh, yatawekwa this is the incubator na inaitwa McDonald jar kwa McDonald jar tunaweka mayai mayai hayawezi swim ni ni viumbe ziko tu hapo ziko fertilized sasa zinangojea kuswim lakini tunaweka ile environment yenye itafanya uh, ikuwe conducive for, for for hatching sasa hapa tunaweka vitu kama heater tun, tuko na filter alafu tuna recirculate maji sasa kwa hii incubation jar tutaweka mayai alafu maji haya ni maji yanaenda ya kwa bottom inaitwa downwelling method where maji inapigwa chini alafu inafanya mayai izunguke tunajaribu kufanya ile kitu naturally kwa mdomo ya samaki huwa anafanya mama mama yao in natural system atakuwa akizungusha mayai kwa mdomo sasa sisi pia tukiweka mayai kwa incubator hapa tunafanya mayai ikwe in motion ikwe inazunguka kwa sababu ukiacha mayai settle ikae chini bila kuzunguka wote watakufa sasa watawekwa hapa wakae hapa kwa muda wa siku tano au siku saba. siku tano mpaka siku saba. wote watakuwa mehatch watoto wakisha hatch mayai ikisha hatch kutakuwa na watoto wenye tunaita swimmer wata swim juu wapande juu alafu wakuje wamwagike na maji kwa hii trough hii ni eh, trough yenye inaitwa hatchling trough sasa watoto watakuwa wakianguka hapa kila mara tukitoa watoto tukiweka kwa tanks mali watakuwa wanaanza kupewa chakula sasa hapa atuwapatie chakula hapa. Watakaa hapa for a maximum of two days wakisha hatch, alafu tunawatransfer kwa kwa swim up tanks. 
so tuta, tunazungusha maji maji na kuja hapa inateremka inatoka kwa hii trough inaenda kwa hii pipe inakuja kwa filter maji tunapitisha kwa filter kwa sababu kama kungekuwa na uchafu fulani kutoka kwa mayai inabaki kwa filter so that we have maji fresh na maji safi peke yake ndio inaenda kwa filter ikirudi inaenda kwa filter ikirudi kwa mayai so hiyo ni hii inaitwa recirculation system yeah. Hii unayoita filter inasafishaje maji? Labda ni kutoa ule uchafu ambao unaonekana ama kuna dawa inatumika pale ama inasafishaje hayo maji? Eh, kwa hii box ya black yenye unaona inaitwa artificial filter. Ni mali tumeweka filter, filter ni ni hizi tuko na kitu inaitwa bio block. Ni ki, ki plastic yenye iko na shimo ndogo ndogo so that zile solid particles zile zenye zinaweza pita na maji zinashikwa kwa hiyo filter hakuna kemikali yoyote inatumika hapa ni kuzuia tu na kutrap ile uchafu particle solid particle yenye ingekuwa kwa mayai so isirudi tena ikue kwa mayai kwa sababu uchafu ikipita kwa mayai mayai inaweza pata infection kwa sababu we have a lot of uh, uh, bacteria wenye wanaweza kuwa kwa mayai au inaweza develop kwa system na hiyo yote inabaki kwa filter alafu inarudi alafu kwa filter also as a part of the disinfection maji inapita kwa uv tuko na uv hapa so maji inapita kwa uv uv ni nini is an ultraviolet radiation mali viini vyo vyote vya kuambukiza uh, samaki ugonjwa ikipita hapo zinauawa so ni is a special light yenye ukieka inatumia stima alafu hiyo light bakti, maji kipita any bacteria yenye iko ndani ya maji inauawa alafu maji yenye inaenda kwa mayai imekuwa disinfected vizuri. Yeah. Mtisha toa samaki wenu hapa sasa ambao mmesema mnawaita swim up. Mm. Mnatoa hapa mnawapeleka wapi? Sasa tukishayatoa tukishawatoa hapa wale watoto wadogo tunaweka kwa swim up tanks kama blue tanks kama hizi zenye tunaona sasa baada ya mayai kuanguliwa kwa incubation system mali wamekaa muda ya muda ya siku tano to siku saba watoto wale wenye wameanguliwa wanaletwa kwa tank kama hii kwa hii tank inaitwa swim up tank Wata, watakaa hapa kwa muda ya siku 30 to siku 40 so hapa mali mali wako hapa ndio tunaanza kuwapatia chakula chakula chenyewe ni hiki go a very fine powder feed with a lot of with a lot of protein sasa tunawapatia chakula every hour tunaweka chakula every hour tunawapatia chakula so kwa system kama hii kwa hii tank inaitwa swim up tank na tunaweza kuweka mpaka 20000 kwa hii kwa hii tank sasa tutakuwa tukiwalisha kila mara na tuna make sure all the water quality parameters tumeweka in check ambapo hapa pia tuko na filter kama hii maji inatoka chini ya tank inaenda kwa filter ya kwanza filter ya kwanza ni mali uchafu kama kinyesi ya samaki inabaki alafu tuko na pump mwisho ya hiyo filter inapiga kwa, tena kwa filter ya pili this is the, fil, the second filter yenye tunaita trickle tower at the trickle tower maji ina, inateremka chini alafu hapa kuna bacteria wale bacteria ya kukula kitu inaitwa ammonia kwa sababu samaki wana excrete ammonia na ammonia inakuanga toxic kwa samaki so kwa hii kitu yenye tunaita trickle tower uh, bacteria maji kipita na ammonia through the trickle tower itapata bacteria na bacteria ita ita break down the ammonia into a less toxic substance sasa maji yenye imepita inaenda kwa samaki tena inarudi kwa samaki bila ammonia sasa hii ni ya kutoa ammonia kwa maji alafu filter yenye iko huko mwisho ni ile ya kutoa kinyesi ya samaki. So umepata uchafu yenye inakuwa kwa maji yote kutokana na ammonia na kinyesi yote imetolewa, alafu samaki wanaishi kwa maji yale yaliyo safi kabisa. Yeah, so this is also called a recirculation system. Maji na e, tunatumia maji yenye iko kwa samaki, maji yenye iko kwa samaki inatoka, inaenda through the filter, alafu tena yanarudi kwa, kwa samaki wenyewe. Yeah. So baada ya hapa wanaenda wapi? So baada ya hapa wakikaa hapa uh, wakikaa hapa for a month tunawabeba wote tunawapeleka kwa next stage yenye inaitwa nursery ambapo tunawa grow from 1 gram to 50 grams 50 grams sasa ndio size yenye tuna stock nayo tank zetu kubwa mali watakaa mpaka wataharvestiwa kama table size au ile yenye imetosha kukula
mnauza wakiwa umri gani wale mnauzia wakulima kama fingerlings wakwenda kuanza kukulima samaki uh, kuna wakulima ina tofauti kuna wengi we, kuna wakulima wengi wanakuja wanasema mi nataka samaki size fulani sasa tunaweza uza kutoka hapa kwa achari au tunaweza from 1 gram to 50 grams sasa kuna wakulima wale wenye wanataka fingerlings wakubwa kuna wakulima wale wenye wanataka fingerlings wadogo sasa na kulingana na size ya fingerlings bei ni tofauti so bei inaanza kuanzia shilingi saba mpaka hata shilingi uh, 25 kulingana na size ya size ya fingerling yeah. sasa wale wakubwa wa almost 50 gram tunaweza uza mpaka shilingi 25 uh, samaki hao wa tilapia wako na a special kind of social behavior mali wakati wanataka kutaga mayai samaki yule wa kiume kwanza tunaita samaki o, mwenye ako machua na wakati anataka ku, kuzalisha mayai wal, yule, yule wa kiume ana change color sasa wakati u, yule wakati mwenye wakati wakati wenye ako on heat ana display color ile anakuwa very uh, hot and pink in color so wakati ako pink in color inakuwa anakuwa very conspicuous conspicuous in the sense that yule wa kike anaweza spot from very far so wa kike anatoka far kwa sababu ameona ako ready for uh, reproduction yule wa kike wakati huo pia atakuwa on heat na badala ya kukuwa pink or red ana change to dark anakuwa very black alafu ana develop strips kwa mwili so wakati huo wa kike wa kike ataenda mahali wa kiume yuko alafu wa kike ata, ata, ata lay eggs mahali kiume yuko alafu the male ata spray the sperms over the eggs which is called an external fertilization alafu wakati fertilization imesha happen yule wa kike atabeba mayai yake kwa mdomo alafu the incubation period ya 21 days inaanza hapo kwa hii samaki ya tilapia ndio maana tunaita tilapia mouth brooders samaki wenye tunafuga hapa tunawaita warm water fish wale samaki wenye wanafanya vizuri sana kwa temperature ya 24 to 30 degrees sasa kama wale wetu ndani wa kutaga mayai uh, for the egg product, successful egg production tunataka temperature ya 24 to 30 degrees ikienda chini ya 24 degrees hautapata mayai na kama una mayai hauna farm yenye iko functional so mali tunaangalia hapa inaitwa solar panels hii solar panels ni kazi yake ni kuchemsha maji alafu inarudi ndani ikiwa warm at a temperature maybe 30 degrees alafu we switch it off at night so usiku hatuna airan so maybe hata tukiluzu 1 or 2 degrees we are bado tuko within the range ya yenye samaki inataka optimal temperature. So maji inaletwa na hii pump. Hii ndio pipe yenye inaleta maji, alafu maji na flood hapa ndani ya panels zinaenda iko very slow na and a lot of retention time for heat water transfer. So wakati jua inachemsha hii panel, heat inatransferwa kwa maji, alafu ikishaenda through all the panels, alafu maji narudi tena kwa brood stock tank kama ni warm so inawepatia samaki temperature ile mzuri yenye tunapata mayai throughout the year. Uh, mahali tuko hapa hapa naitwa feed store. Hapa ndio tunaweka chakula yetu ya samaki. Na sa, chakula ya samaki ni aina tofauti. Samaki ni eh, ile kiumbe ina, ina inatumia a lot of protein. Wanataka a lot of protein compared to carbohydrate. So chakula yao inafai kuwa na protein mingi ndio wakue kwa ile kiwango yenyewe mtu anahitaji. So tuko na chakula aina tofauti. Sasa kama tukiangalia hapa chakula hiki ni powder feed kama hii ni powder. Hii ni ya watoto kabisa wale kutoka hatchery. Ni very fine powder hii ndio tunaita 0.3 mm. Na 0.3 mm inakula na samaki wenye wako less than 0.5 gram size of fish. So, hii bado inalishwa hachari. Na iko na protein ya juu around uh, 60 around 60% protein na watakula for around 2 uh, weeks. So, eh, ukitoka hapo kuna chakula ina ingine tofauti, ni kubwa sana ukiangalia grain size ni kubwa compared to 
to to to e powder feed e sasa ni 1.2 mm na 1.2 mm ina peano samaki wenye wako 1 gram to 3 grams au ni samaki wenye patakula hii size protein level yake ni 45 kutoka hapo tuko na 1.6 mm hii ina peano kwa samaki wenye wako 2 grams to 5 grams so 2 grams to 5 grams ni wale samaki wenye Uh, watapewa 1.6 mm na wanaweza pewa kwa period ya another three weeks alafu tu kuna 2 mm sasa hii ni wale samaki wenye tuna stock kwa tanki yetu kubwa kubwa na hapo sasa unawapatia hii for uh, mpaka wafike ile size ya 150 grams samaki wakifika 150 grams unawapatia sasa 3 mm 3 mm ni ile size yenye kuna crude protein level ya 35% na hii sasa unawapatia mpaka wafike 250 grams that's another one month the last feed in 4 mm 4 mm unapatia wale samaki wa 250 grams and above hata yule mkubwa sasa au kilo moja anaweza kula hii so kupatia na samaki chakula aina tofauti kama ya wadogo kuna chakula samaki wadogo samaki wakubwa wako na chakula size yao ukipeana samaki wadogo sa chakula kubwa inamaanisha wengi hawatakula na utakuwa na growth ile mzuri so size ya chakula pia ina determine kama utakuwa na growth mzuri au hautakuwa na growth mzuri for example ukipeana chakula ile ndogo sana kwa samaki wakubwa au kutakuwa na utumizi ile mzuri kwa sababu chakula kingi kitaenda waste alafu utakuwa na kwa sababu hii powder pia ni expensive kilo moja inatoka karibu shilingi mia sita na sasa ukipeana hiyo kwa samaki wakubwa na watakula vizuri utakuwa umepoteza sana kwa sababu e, ukifanya ufugaji wa samaki kama biashara inafaa ufanye ile yenye unapata faida so unajaribu kutumia ile chakula yenye iko cheap hii ni cheap sana compared to hiyo powder so hiyo unapata unatumia pesa kidogo ku raise samaki to 1 kg So sa, chakula yetu tunatoa tunanunua kutoka nje alafu tuna import, uh, tu, tuki import tuna tunauzea hata wakulima wenye wanataka chakula kidogo bata tuuzi king Katika kidokezo chetu leo tutakuwa tunaangazia mambo ya ajabu kuhusu samaki Kwanza Samaki anaweza kuonja ladha ya kitu bila hata kutumia midomo. Pili, rangi zingine za kupakwa midomoni au kwa kimombo lipstick huwa zimetiwa ngozi ya samaki au kwa lugha nyingine scales. Na tatu, samaki hawawezi kutafuna. Shukran kwa kutazama Kilimo Plus. Tunatilia kikombo hapo kwa leo hadi wiki ijayo. Tutakapo endelea na sehemu ya pili ya ukulima wa samaki. Mie ni Waithira Stanley kwa heri.